我的财产，与子女都无关。你知道我为什么要起这个房？因为我这个纪念，我不死之前、啊、都是我的，任何人都拿不倒的。如果是我，如果哪怕是村长、村女，如果是不好，我照样可以不也可以有一个给，有一个不给，就是法律是允许的。眼前这个男子便是年过六旬的郑直树，如今他的身价已达上亿，但他却表示自己的财产与儿女毫无关系，这可把儿子郑州给急坏了。那么，作为父亲，为何要这么做呢？郑州表示，自己从小都没得到过父爱。在二零一四年的时候，父亲就把自己扫地出门去外打工，经过三年的时间攒了七万元，之后便又借了二十万，在远离喧嚣的乡下盖了一栋别墅，导致郑州的原本不富裕的口都雪上加霜，如今只能过着吃完上顿没下顿的生活。当调解员问询郑州的父母身在何处时，郑州表示自己的父亲郑直树根本就不管他，现在还要和自己断绝父子关系。据了解。郑州的父亲是一个非常能干的企业家，基本成天都待在厂子里，性格也十分强势。就在几天前，律师给郑州打来电话，称郑直树要用二百万断绝与郑州的父子关系，这让郑州一时间脑袋空白。之后，为了了解真相，调解员陪同郑州来到了厂子里，整个厂子加起来足足有几千平，走了很长时间，终于见到了郑州的父亲。为什么要跟他断绝父子关系啊？带不清啊，一点都不清啊。哎，一不一一不但不清，也不近，也不能够影响我们家的一起。没想到郑直树却直言，郑州并不是自己的亲生孩子，而是三十年前领养的。由于当时看郑州的母亲是残疾人，父亲又体弱多病，看当时的郑州非常可怜，便打算把郑州领养了。但没想到这么多年，自己却养了一个白眼狼。自从郑州成年之后，便在二零一四年的时候离家出走，三年时间未曾回家看一眼，说明儿子眼里根本没他这个父亲。而郑直树却一直把他当亲生儿子看待，在儿子娶媳妇的时候，还给儿子买了车和房。但没想到郑州却不知足，还想在乡下盖个别墅养老。郑州听后反驳道：“自从他十四岁就在厂子里打工，每个月也只有少到可怜的生活费。”而父亲却不曾关心过他，还一直说他之所以领养郑州，也全是因为要做扶贫工作。更过分的还是因为这件事，我被人打了，我这里横着四五针，我老爸老妈没吃过一分，一说都没说过一句话。你说气人不？在这场里面，你是皇上，我应该是太子。我被我,我被别人打了，我老爸都还没出个面，我医药费还是我自己贴的。郑州认为自己父亲是厂长。而自己就应该是个太子，没想到当时自己被打了，父亲却不出面给自己做主，所以他变成现在这样，完全就是父亲郑直树的错